Ganda na siya. Oh my God, sobrang ganda niya. Ibang-iba yung gold niya doon sa 10S Max. Hi guys! Welcome back to my channel. So, para sa video natin today, gagawa tayo ng unboxing video. And to be honest, hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Because this is the first time na gagawa ko ng unboxing video. Dahil, first of all, hindi naman talaga ako uh, tech reviewer. Hindi ako gadget enthusiast. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya mapupull off. But then again, since nandito na tayo, we have no choice. Kundi kailangan natin siyang gawin. Okay? So, if you wanna know kung ano yung unbox ko, well, as you can see on the title, Please keep on watching. So, dahil na nga sa lukang sinabi ko, mag-unbox tayo ngayong araw na to. And please bear with me kung medyo nangangapapa ako sa ganitong klase ng concept kasi hindi talaga ako nag-unbox. And tinry ko lang siya para syempre maiba naman. Tinan natin kung um, kakayanin ko ba mag-umawa ng isang unboxing video. And uh, let me know sa comment section below kung um, ano yung mga improvements, ano yung kulang, ano yung mali sa mga gagawin ko ngayong araw na to. Kasi hindi talaga ako tech reviewer. I don't know any, anything about specifications. What I know was the uh, yung parang shallow part lang ng isang bagay. And, syempre, pero syempre, pinag-aralan ko pa rin naman to. And, medyo may knowledge na rin ako about it. But, I'm not into deeper um, specs. And, yun. So, ang dami ko na sinasabi. Mag-start na tayo. So, without further ado, let's get started. So, talaga na sinabi ko, ang i-unbox natin is the most famous, the most trending, at ang pinag-uusapan ngayon na iPhone 11 Pro Max. So, tulad nga na sinabi ng iba, last September was the Apple season, it's the Apple month, and if I'm not mistaken, every September, naglalabas talaga ng, ang Apple ng kanilang um, panibagong generation ng iPhone, at ito nga last September, nilabas na nila ang pinakabagong iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max. So, this one, this is the iPhone 11 Pro Max. Uh, it comes with four variants. It comes with gray or yung black the white or the silver and the midnight green which is the very first color na nilabas ng Apple and of course the gold which is itong ang pinili ko and it comes also with three um, memory with three capacities we have the 64 we have the 256 and the 512 so this one I got the I got the two, 256 gigabyte ito yung pinili ko and my reason behind bakit ito yung pinili kong um, span of memory is it because um, for me yung 64 uh, uh, hindi na talaga siya worth it. Ngayon, nag naglipa na na yung mga high definitions pictures, mga high quality videos, and for me, hindi, ta hindi na talaga kakayanin pag 64 lang yung, giga yung gig ng, ng phone mo. Especially if you're into pictures, if you're into videos, and um, medyo tinatamad kang magbura. And tuloy nga na sinabi ko, almost of the videos nga ngayon, naka 4K na siya. So, kapag 64 lang yung memory nyo, eh, parang sobrang bilis. Oh my God, napusok siya. <laughs> Sobrang bilis niyang mapuno. And, yun na nga, yung 512 naman, para sa akin, sobrang uh, laki na niya. Sobrang laki na ng memory niya. Actually, I have the, I have my MacBook, which is which is in 256 gig only. And to be honest, hindi ko pa talaga siya napupuno. Parang nasa mga 198 gig pa lang yun. Kasi hindi naman talaga ako nag store masyado ng mga files. Yung mga importanteng documents lang, like yung mga uh, mga CVs, yung mga documents na kailangan ko when it comes to my profession. But then again, kung mga pictures at videos lang yan, most probably kapag na-upload ko na siya sa aking mga social media, dinidelete ko na siya para hindi na siya nakaka-consume ng marami pang space sa aking storage. So, kaya kinuha ko tong 256, 256 GB kasi para sa akin ito yung parang pinaka uh, worth it at saka pinaka okay na capacity ng isang mobile. And para rin sa akin, um, never pa kasi ako nag-2256 before. So, tinan natin, baka naman mamaya mapuno ko rin siya. Pero ako talaga yung 64, hindi ko pa talaga siya napupuno. Kasi nga, yung nga, tulad na sinabi ko, I'm not into games. Hindi ako masyado nag install ng maraming applications. Even yung mga pictures, hindi delete ko rin. So, without further ado, 
first, uh, i-unbox na natin siya. And you know what guys, to be honest, to be perfectly honest, first time po akong mag-unbox ng isang phone. Kasi, ito yon never pa po akong nakaka-experience mag-unbox ng phone. Like, tatanggalin ko yung mga sealed plastic, ako yung una-unang mag-pull off ng box. First time akong gagawa ng ganun. Kasi ever since naman, pag bumibili ako ng gadget, usually yung agent na nag-assist sa akin, sila ang laging nag-unbox ng phone ko kasi nga uh, pinapatest ko kung okay siya or di kaya naman pinapalagyan ko siya ng mga accessories like the tempered glass, mga casings, ganyan. Kaya sila ang parang nabubukas. So ngayon, this is the very first time na bibili, bumili ako ng isang gadget na kung saan uh, hindi ko siya pina-open, ako talaga ang magbubukas kasi para nga real talaga or authentic talaga na unboxing video itong gagawin ko. Kaya nga, kahit first time ko itong gagawin, eh bahala na si Batman, no? So, without further ado, simulan na natin ang pag-unbox ng iPhone 11 Pro Max. Actually, uh, FYI lang, this is the color that I chose kasi, well, if you've been following me through my social media, I've been posting there na midnight green yung bibilin ko. Pare, pero nung nakita ko yung mismo actual phone sa mismo Apple Store dito sa may Abu Dhabi, hindi ko alam kung ako lang to or ganun din yung iba. Pero para kasi sa akin, yung midnight green, para siyang black. As in, para talaga siyang black for me. Um, siguro pag nare-reflectan lang ng mga light, dun lang siya parang nagbumukhang green. And ako kasi, I'm not a fan of um, parang ganoong color. I, ha I have a black before, but medyo glossy-glossy siya. So, ito kasi, sabi ng Apple, matte glass na daw sila. And para kasi sa akin, I'm not a fan of matte. And, kung black. Pero kung ibang color siya, fan ako. Like, yung mga gold, silver, um, blue, green, yan. Ah, uh, blue, uh, yellow, yung mga ganyan. Gusto ko yung mga matte. Pero pag mga black, hindi ako, I'm not into matte talaga. Gusto ko pa rin yung parang glossy na may pagka-shiny. So, ito yung pinili ko, yung gold. Kasi, uh, never pa ako nagkakaroon ng gold na phone. And, wala lang. Medyo classy lang siya for me. At saka, parang sophisticated yung itsura niya. Kaya ako siya pinili. So, simula na natin siya, guys. So, ito na nga siya. First time ko mag-open ng plastic lids. And, sabi nila, very satisfying daw yung feeling kapag nag unbox ka ng bagong phone mo. Parang, ngayon ko palang malalaman kung satisfying nga talaga siya. So, tina natin. Okay. Very smooth, no? Very smooth yung pagkakapil off ng plastic. And, hindi ko muna siya tatapon kasi ako talaga sobrang maingat ako sa mga gamit na binibili ko. Even yung mga old phones ko pa before, it comes with the box, it comes with the plastic. Hindi ko talaga sila tinatapon kasi just in case darating yung time na parang ibebenta ko na sila, at least um, tawag dito, at least kompleto pa yung complete, complete set pa sila. Hindi sila yung bawas-bawas. So, ito itatago ko muna siya. Hindi ko siya itatapon. So, lagay ko muna siya dito sa side. And then, ito na siya yung mismong box. Ang sabi nila, uh, very much satisfying, ang pinaka-satisfying daw is yung pagpo-pull off. So, tingnan natin. Um, yung mga previous iPhone, sabi, uh, na-feel ko na parang sobrang smooth nung pag mag-pull off ka ng box. So, tingnan natin kung same lang siya. At napansin ko ha, ngayon lang naglabas ang iPhone ba ng black? Ay, hindi. Parang black ba yung kanilang iPhone 3G at saka 4? search natin. So, search na lang kung black nga ba. Pero, parang parang from the previous years, talagang white talaga yung excuse me, white talaga yung box na ginagamit ng Apple. Parang ngayon lang ulit sila bumalik sa black. So, napaka-classy, very matte nung feeling, at saka ang smooth-smooth niya. So, buksan na natin. Oh my God! Ganun pa rin yung pakiramdam. Yung parang may vacuum na air sa loob. Oh my god! Meron siyang bakat yung parang shape ng camera niya dito. Ito na siya! Oh my god, sobrang ganda niya. Tingnan niyo guys, smart gold. Sobrang ganda. Ibang-iba yung gold niya doon sa 10s Max. At saka doon sa iPhone 8 before. Ayan siya. Match siya, pero yung sa may bandang side ng camera, Parang may pagka-glossy yung finish niya. Oh my God, sobrang ganda niya. Ang ganda. In fairness. So, iset aside ko muna siya. 
So, ano ba ang kasama ng box? Set aside ko muna siya dito. Well, of course, yung kanyang manuals na may nakalagay na designed by Apple California, which I doubt na most of us ay binabasa to. Kasi ako, me personally, I don't read this. Kasi kapag ako, pag nagbabasa ako ng mga instructions or kapag may mga hindi malinaw na, na mga uh, instructions sa akin regarding sa phone ko, I'd rather watch yung mga tutorials, yung mga videos sa YouTube than reading this one. Kasi nga, I'm not a fan of reading. Hindi talaga ako mabasa. Wala akong tiyaga. So, ito yung mga manuals niya. And then, we have the SIM card ejector tool. Yan. Sobrang dami ko na yan. <laughs> Nagkakawalaan na nga yung iba. And then, another manuals in the Apple stickers. Alam nyo, um, every time na naglalabas ang, ang, ang Apple ng iPhone stickers, eh, laging ganito, no? Sana, next time, maglabas naman sila ng Apple sticker na kakulay ng phone. Like, for example, kung, kung gold yung phone mo, sana maglabas sila ng gold na stickers or kung green, sana green. Para naman, may flavor. May ibang flavor, di ba? Hindi yung lagi na lang white. Pero, choice nila yan. Bakit ba ako nangingi? Alam. Next, syempre, yung kanilang earphones na actually, yung isa hindi ko pa nagagamit kasi nga may airpads ako. So, pas prefer ko yon Kasi ito, hindi ko siya magamit sa Mac ko. Kasi nga, ating yung lightning yung kanyang, yung parang end ng kanyang cable. And then, syempre, yung cable na Lightning to USB-C. This is the very first time na naglabas ang Apple ng kanilang Lightning to USB-C na cable. And mag mukhang maganda naman siya. And then yung kanilang adapter. Uy, bago to. Bago tong adapter ng Apple. Ilang watts to? This is a... 18 watts? 18 watts ba to? Ayan, USB-C na siya. Yan kung makapansin nyo, USB yung kanyang parang connector dito. Well, ang ganda sana niya, no? Kaya lang, bakit siya dalawa? Kasi sa UAE, tatlo yung sakit namin dito. So, mahihirapan akong gamitin siya. Siguro, bibigay ko na lang siya sa mother ko or sa father ko. Anyway, so yun lang. Yun lang yung mga kasama niya accessories sa box. Ito, yung earphones. And then, yung adapter. Na first time nila naglabas ng ganitong adapter, which is nice, ha? Congratulations, Apple. Ah, bakit ngayon lang kayo naglabas ng ganitong 18 watts na charger sa nanoon pa? Tikla, paano ba ito? Ano ba yan? Okay. Okay. Tapos, and then, balik na natin siya. And now, let's let's go to the main event. This is the setting up of the iPhone 11 Pro Max. Actually, alam mo, even pag set up, hindi rin ako nag-open sa first time ko dito. Okay. I-judge muna natin yung kanyang finish. What I like about it is yung matte glass and the three cameras. This is the first time na naglabas ang Apple ng three cameras. And for me, it's very nice. You know what? I've been watching yung mga rumors ng iPhone before. And para sa akin, uh, maganda naman yung pinalabasan. Sabi nila, hindi daw maganda. Pero para sa akin, okay siya. Actually, may mga rumors pa mga before na parang itong buong square na to, o lahat to black. Pero they've come up with this parang three camera, three camera holes, which is very nice also. And then yung gilid niya, uh, same yung parang aluminum finish na golden. And then, of course, yung kanilang charger, yung charger, charging port dito. Overall, for me, this is a 9 over 10 rating. Kasi maganda naman siya, pero we're still lacking the headphone shock, which I uh, highly doubt na maglalabas pa ang Apple lang ganoon. I think they will maintain this kind of um, setup, which is very nice also. So, on na natin siya. Ayan na siya. Nag-on na siya. So, tignan natin. Ang ganda niya, promise. Walang, walang harong biro. Very classy yung gold. Hindi ako nagsisi na gold yung pinili ko. Eddie, wow! Okay. Yung pinaka-famous na hello, hola, and all. So, set up na natin siya. Set up muna natin siya, no guys? Okay, so set up ko muna siya. Ilagay ko muna yung mga Apple ID ko and all. Then, balikan ko kayo ulit mamaya, okay? Few moments later. So, nandito na siya sa Face ID. Mag-set up po tayo ng Face ID. Okay, let's get started. Kailangan talaga naka-aura. <laughs> A few moments later. Okay, Face ID is now set up. Okay, so kakatapos lang niya ma-set up and medyo matagal siya kasi ni-restore ko yung iCloud ko from my previous phone. 
dito. So, ayan. Currently, nag install lahat ng mga application na meron ako dito sa old phone ko. So, yon Nandito na siya. And for me, um, very nice. Ang laki niya. Sabi nila, itong iPhone 11 Pro Max, this uh, new generation of iPhone, nag-focus daw talaga ang Apple sa camera nila. That's why they have these three camera, len camera lenses. So, we have the wide camera, which I think ito, yung pinakataas. And then, meron tayo nung uh, ultra-wide, which is itong nasa gitna, and then yung telephoto naman itong sa baba. Um, siguro gagawa ako ng separate video regarding the camera test of this new iPhone kasi sabi nila, maganda rin daw yung night mode nito. Ngayon lang kasi nag nagkaroon ang, 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 ang iPhone ng night mode. So, tingnan natin kung maganda nga ba talaga siya. But then again, uh, iPhone never failed to, to impress me. Napakaganda pa rin talaga ng iPhone. And what I like about this is very fast yung processor niya because it comes with A13 Bionic chip. And parang yun natin yung pinaka-advanced na processor ngayon. At saka nga yung triple 12 megapixel camera. And of course, yung kanilang front-facing camera na it could capture already 4K videos which is uh, an advantage for me especially ako na ang hili ko lagi mag videos especially yung front-facing yun lang like, kung ginagamit. So maganda na naglabas na rin sila ng 4K. And I think meron din dito yung um, pwede kang mag-shoot ng front-facing and then back camera together na sabay. So hindi ko pa alam kung paano kasi kakapain ko pa lang siya. Pero let's go to the camera. Ayan nakalagay. New in camera. New in camera. Nakalagay. So tinan natin kung ano mga bago. Ayan na siya. Yung mga zoom, zoom, zoom dito. Even yung front facing, napakaganda. Gusto, gusto ko sa iPhone, nagsasabi siya ng totoo. Na kung ano yung mga imperfections mo, makikita mo yun. So mag-selfie tayo. First selfie natin sa iPhone 11 Pro Max. Ito siya, with no filter. Ayan, napakaganda. Ang gino pa rin ng camera. And then, hindi ko lang alam kung pa, saan gagawin dito yung pwede mag-video ng sabay. Okay? So, I think that's it for now. So, uh, kung nag-enjoy kayo, um, let me know in the comment section down below if you have this uh, iPhone 11 Pro Max already. Uh, feel free to comment how was the experience? Is it worth it ba? Ngayon, ang tanong ng lahat, worth it ba na mag-upgrade ka into Pro Max? Well, it depends on the situation. Because ganito, para sa akin, if you have uh, iPhone 10 pataas, iPhone 10, iPhone 10 R, iPhone 10 S, Delta 10 S Max, um, it's really not necessary na mag-upgrade kayo ng phone. Kasi yung ganong um, model ng iPhone, they are... Um, they are still very fast nowadays. Okay pa yung processor niya. So, if you are into budget, it's really not necessary to to buy this new phone kasi halos ganun din naman ang features. Uh, siguro nagkatalo lang sa camera kasi dun nga nakapokus ang iPhone ngayon. But if you are on the lower generation of iPhone, uh, pwede pa rin naman siya uh, para sa akin. Pero, kung medyo naghang na kayo kasi may mga balibalita na yung mga old generation ng iPhone, parang in the near future, parang medyo magbabaga na siya because of the updates ng operating system ng Apple. So, tinan natin, sana hindi naman matuloy para yung mga tao na may mga old generation ng iPhone, hindi sila ma-force na magpalit pa. Kasi nga, especially kapag um, good condition pa yung cellphone nila, yung iPhone nila. So, sana hindi lang talaga mangyari yon. And I'm really hoping that I, that Apple would also consider that um, that kind of situation na uh, wag naman sana lang bagalin yung mga old phone. So, para sa akin, kung i rate ko siya from 1 to 10, para sa akin, it's 9. Kasi talagang medyo ginalingan talaga ng Apple ang iPhone nila ngayon. And I'm very much impressed sa bagong iPhone 11 Pro Max. But, if you're not into the camera at kung medyo budget, budget kayo at gusto nyo ng mga fancy colors, I would rather you guys to buy the iPhone 11 lang kasi it comes with different types of colors. Meron silang mga green, purple, may red, may white, and all. So, kung gusto nyo ng mga ganong colors, uh, better yun na lang bilhin nyo kasi sobrang layo ng price differences nila. Pero kasi ako, ito yung pinili ko because um, I love the gold finish at saka yung parang pagka-sophisticated ng finish ng iPhone Pro Max at saka ako, I'm into camera kasi. So, um, kaya binili ko yung ganito na parang uh, medyo pricey nila na phone kasi nga in the long run or parang uh, pang matagal lang gamit na, kumbaga. And hindi pala ako ng casing. Ako kasi, every time na bumibili ako ng iPhone, I'm very into the clear case. Para lang, ano, sobrang simple lang. Huwag natin gawing complicated ang life. So, yan. Bumili ako ng parang anti-shock 
na case, na clear case siya. So, mamaya kakabit ko siya. Anyway, pupunta ako ng mall mamaya kasi papalagyan ko siya ng tempered glass. Ayoko magaling-galingan maglagay ng tempered glass dito sa, sa harap at sa, sa likod dahil hindi naman ako magaling maglagay ng mga tempered glass. Baka mamaya puro dust lang yung malagay ko sa loob. And that's it guys. So, if you like this video, please don't forget to click the thumbs up button. Comment down below kung meron pa kayong gustong isuggest. Uh, feel free to comment down below. Binabasa ko lahat yan. And please don't forget to subscribe sa aking channel and don't forget to hit that notification bell beside dito. Yan. Para lagi kayong updated every time na magpo-post ako ng bagong video. So, thank you ulit sa pananood and God bless always. See you again on my next video. Bye!